ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ ആയി എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ അര കിലോ റൈസ് ആ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അര മണിക്കൂർ വെച്ചേക്കണേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കടായ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ ഈ ഓയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതുപോലെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരുന്ന പോലെ ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതായിട്ടുണ്ട് കോരി മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു വേവത്തില്ല പുറം മാത്രം അങ്ങ് മൊരിഞ്ഞു പോകും ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഈ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടി ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ചിക്കൻ എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ അര കിലോ റൈസ് എടുത്തേക്കുന്നത് കപ്പ് സൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടര കപ്പ് രണ്ടര കപ്പ് റൈസിന് നാലര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് പീസ് പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കണം നാല് ഏലയ്ക്ക ആറ് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് പിഞ്ച് പെരുഞ്ചീരകം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് നിൽക്കണം എങ്കിൽ റൈസിന് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കാണത്തുള്ളൂ ഒരു ശകലം മുമ്പോട്ട് നിന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി അരി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുതിർത്തെടുത്ത അരി ചെയ്ത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇന്ന് ഒരുപാടൊന്നും വേവണ്ട ബിരിയാണി റൈസ് അറിയാം അവർ ഒരു സെവൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് റേജ് അത്രയും വെന്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് ആ പരുവത്തിനെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ അരി ഈ അടുപ്പിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ റൈസ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ ഈ മസാലയും തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ എടുക്കണം അതിലോട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ സവാള കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളി വഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ആദ്യമേ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് പീസ് പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് സൈസിൽ മൂന്ന് പീസ് പട്ട നാല് ഏലയ്ക്ക ഒരു തക്കോലം ആറ്
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് പച്ചമുളകും ഒരു പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഞാനൊരു കുറച്ച് വലിയ സൈസ് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് സൈസിൽ ഇഞ്ചി അത് ഇതേപോലെ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ റൈസ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് പോവരുത് വേണ്ടില്ല ഈ ഒരു സൈസിലിരിക്കണം ഇത് പുള്ളി ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഈ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം പോയി ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരണം അത് വരുമെന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം എല്ലാം പോയി ഒന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ അവിടെ നാല് മിനിറ്റ് വഴറ്റി കൊടുത്തായിരുന്നു ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ കുറച്ച് പുതിയനില പുതിയനില ഇതേപോലെ കൈ കൊണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഒരു കൈ വരുന്ന പോലെ അതേപോലെ മല്ലിയല അതും ഇതുപോലെ ഒരു കൈ വരുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം ഇപ്പം തക്കാളി എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം നമുക്കിതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റണം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം പൊടികളുടെ പച്ചമണം എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിലെ കുറച്ച് ഉള്ളി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പം നമ്മൾ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാട് നേരം വേണ്ട ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ തൈരെല്ലാം ഇതിലൊന്ന് പിടിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇടാനുള്ളതാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രം ചേർന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിലെ പകുതി ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പകുതി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ദം ചെയ്യാതെ നേരത്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂട് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കണം ഈ ചിക്കനിൽ ഈ മസാല എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പകുതി മാറ്റുവാണ് കുറച്ച് ഗ്രേവിയും കുറച്ച് പീസും ഇത് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇടയ്ക്കലത്തെ ലെയറിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി ദം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പം ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ പാകത്തിനുള്ളൊരു പാത്രം വെക്കണം ഇതിലോട്ട് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ മസാല പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത്ര ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് സൈഡിലോട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട ഇനി ഇതിലോട്ട് പകുതി ചോറ് നിർത്തണം ഈ ചോറ് കണ്ടില്ലേ ഒരുപാടൊന്നും വെന്തിട്ടില്ല ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെന്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആ എടുത്ത വെള്ളം അതിന് കറക്റ്റാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനും ഗ്രേവിയും കൂടെ ഇത് ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഉള്ളി കുറച്ചെന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി ഇവിടെ സകലം പുതിയനയിലെയും മല്ലിയലേ പിന്നെ ഒരു രണ്ടെന്നുള്ളു പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചേർത്
ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പുതിയനയും മല്ലിയില ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇതൊരുപാട് വേണ്ട കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും പിന്നെ ഈ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു ശകലം ഈ ചോറിനോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഈ ചോറുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കണം ഇത് ദം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു കട്ടിയുള്ള ദോശക്കല്ല് അടിയിൽ വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് ചൂടാക്കണം ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ല് മതി ഇരുമ്പിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കട്ടിയുള്ളൊരു ദോശക്കല്ല് ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ദം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉടനെ തുറക്കരുത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ കല്ലേ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം എന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ബിരിയാണി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് എല്ലാം വെച്ച് വേണം ഇളക്കാനും റൈസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഈ മേളിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ പീസ് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ അടിഭാഗത്ത് വന്ന് ഈ മസാലയും ചിക്കനും കൂടി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഈ ചോറ് കുറച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനും അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാം അറിയിക്കണം താങ്ക് യു